Salutare tuturor! Steve, sunt alături de voi la Viața Bate Filmul. Astăzi a ajuns în zona comercială, în parcarea mall-ului, pentru a lua și noi parte la niște posibile cazuri de dezastru, accident, auto, incendiu. Sunt propriu-zis niște simulări, o, un conglomerat, nu e vorba doar de ISU Bucovina Suceava, sunt mai multe unități implicate în cazul de față, veți putea urmări cadre în uh, această emisiune. Noi vrem să întrebăm uh, pe cei care îi găsim pe aici uh, dacă se poate întâmpla, dacă se poate întâmpla ceva grav, de exemplu un accident uh, chimic, așa cum este simulat aici astăzi, dacă putem avea parte de ceva foarte, foarte grav, cum trebuie să reacționăm în cazul de genul acesta și dacă știu eu uh, evenimente neplăcute, cum sunt acestea, pot să strângă oamenii la un loc, să le schimbe poate puțin din mentalitate și din felul de a vedea lucrurile în jur. Să aflăm. La ora actuală nu. Nu, credeți. nu. Deci, din cauza că zona industrială e desfințată, bă, ce mai e asta? Bă, e natural, e doar dacă mai dă apa peste noi, altceva... Dezastre se pot întâmpla oricând și poveștile astea cu să le prezicem din timp, să ne pregătim pentru ele, sunt cam povești, într-adevăr. Nu știi niciodată când se poate întâmpla și de aceea e bine să fim pregătiți în orice moment pentru așa ceva. Pe cum să naibă? Se poate! Pe de tot timpul se poate. S-ar putea. Depinde de... Lume, cum se organizează. Cum... E, e tot ce e posibil în ziua de azi. Mi informare. Este, cum se cheamă, serviciile astea, sau smurdu, este aparat civilă, fost aparat civilă, acum e cumulată, care îi poate să informeze populația. În primul și în primul rând ar trebui să își păstreze calmul. E lucru cel mai important, îi ajută și pe ei foarte mult și ne ajută și pe noi. În al doilea rând e foarte bine să știi câteva tehnici de prim ajutor, care se învață foarte, foarte ușor. E un lucru simplu pe care îl poți face și poate conta să rămâi în viață sau nu. Iar mai apoi, dacă nu ești rănit și îi poți ajuta pe alții, ar fi un lucru genial. Ce ar să știi? Să păzească. Nu stai... Sub clădiri, sub tocuri, la uși. Ar trebui să fie informat și de conducerea asta care se ocupă cu... De exemplu, dacă locuim într-un bloc, nu trebuie să stăm între scări, coboră scările, să stăm așa, știu cum, între uși, cum ar fi, nu? Parcă așa să... Și un atac chimic să folosim maștele astea, dacă sunt gază, nu? Sau... După... Știi să se apere, să... Nu știu. Eu sper că da. Sunt cadre militari, sunt cadre care au făcut școli, care sunt pregătiți. Sperăm să, să fie pregătiți, să aibă pregătirea necesară, să poată să, să facă față unor dezastre naturale. După ce am văzut simularea de astăzi, se pare că suntem pregătiți. Într-adevăr, într-un caz real ar fi mult mai, mult mai dificil. Uh, dar uh, cred că suntem pregătiți uh, și cei care sunt abilitați să facă mai mult decât noi sunt într-adevăr pregătiți uh, pentru astfel de situație. Din punctul meu, meu de vedere, eu cam da. Ce am văzut azi e pregătit. Nu prea am uh, participat așa, dar cred că să slătuiesc, să, să, să facă față, știu, să, uh, dacă s-a întâmplat așa ceva. Cred că da. Cred că da. După mine, cred că nici o instituție în țara asta nu, nu a, După cum o zis președintele, o zis, nu funcționează cum trebuie. Asta s-au făcut și înainte să fac și acum sunt important, în special și pentru populație, cei care privim și pentru cei care funcționează, care au îndeplinesc funcțiile astea acolo pentru pregătirea lor profesională, că asta normal intră în pregătirea lor profesională. În primul rând pentru a vedea dacă suntem cu adevărat pregătiți și dacă avem nevoie de tot ce, dacă avem tot ce, tot ce ne trebuie. Păi e foarte important și foarte des ar trebui să mai facă de ese. Asta. Să... Îți bine venit. Poate mai află și lumea, știți, care mai sunt mulți care nu au de unde să documenta sau nu sunt informați, el mai... De exemplu, când sunt trecuți, vin lumii multe la molul ăsta aici, 
să opresc, ascult, deci mai registrează ceva, mai captă ceva experiență, să zic și eu. Sunt destul de importante, pentru că, nu știu, învață omul, știi, să se apere, știi, nu știu. Părerile sunt împărțite, aici, dar în unele cazuri, dar în unele cazuri nu. Depinde. Sunt care, care sunt solidari cu cei năcărâți, sunt care nu, sunt care, eu știu, trag în acazul din, de exemplu, la inundații, de amplasarea locuinților, malul apelor, unde n-au respectat unele reguli, cum se cheamă, autorțelor comunale pentru proiectele care s-au dat. Asta acolo nu sunt de acord nici eu, din cauza că deci și-au făcut locuința într-un loc unde... Păi ne permis, știind că dacă crește apa, vine peste ei. Nu, 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 pă, rar, rar, rar. Sunt unii, da, la incendii care, eu știu, provocate de neglijență, poate, poate, poate din neglijență și care au fost în vecini și asta. Sunt sate care se unesc și, și rezolvă problema. Da, am văzut de foarte multe ori lucrul ăsta, l-am văzut la inundații, l-am văzut când se ajuta unii pe alții, pentru că așa intră un dezastru, unii suferă mai mult, unii suferă mai puțin. Dacă putem face ceva să-i ajutăm și pe ceilalți, e foarte, foarte bine. Păi normal ar trebui să unească. Păi ar trebui să unească, să ajute unul pe altul. S-ar putea, adică ar trebui să-i unească. Păi ar trebui, nu, ca să dea un ajutor, nu, fiecare, deci să ajute unul pe altul, că așa e... Normal, și așa e omenește, de primul rând. Eu zic că da. Pentru că anul trecut, când au fost inundații, au fost inundații de cerea, deci am văzut că lumea era unită, deci s-a făcut mult, oamenii au fost ajutați, deci s-au făcut case, chiar la mine, acolo în sat, au rămas fără case, fără... Eu zic că da. Sunt foarte importante astfel de simulări, asta e clar. Așa cum a zis un domn, aveau loc și înainte, erau organizate și înainte, presupun că se referea înainte de 89, sunt organizate și acum. Sunt mulți dintre noi care apreciem filmele cu dezastre, cu tot felul de catastrofe. Sunt alții care nu prea suportă astfel de filme. Știu eu, pe de-o parte e bine, pe de-o parte nu. Atunci când te uiți la astfel de filme, îți mai faci câte un scenariu, îți închipui ce s-ar întâmpla. Știu eu, poate odată visezi felul în care ai reacționat în astfel de situație. Și așa cum a spus și colegul nostru Andrei și în același timp unul dintre persoanele implicate în, în simulare, este foarte important să-ți păstrezi calmul. Cred că e cel mai important lucru, pentru că atunci când ești calm, gândești lucrurile la rece, între ghilimele, așa cum se spune. Cu toate că situația e destul de incendiară, dacă s-ar întâmpla orice fel de catastrofă până la urmă, orice variantă, orice gen de, de dezastru sau altceva. Dacă aveți idei, păreri, impresii, eventual cum ați reacționa în astfel de, de situații, vă așteptăm pe www.vbf.ro și eventual SMS-uri la 0744 238 830. Pentru viața bate filmul Steve. Haideți, Haideți până, mergeți acolo.
căldura de afară trebuie să se simtă și în confortul casei tale. Decorează-o cu mobilier de calitate. Vino la Alsace Mod SRL și orice produs din stoc vine cu reducerea lui. La noi găsești un stoc variat de mobilă modernă din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Sunteți așteptați la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Alsace Mod. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Paisprezece ani. Paisprezece ani de experiență nu au trecut în zadar. Așa că îți oferim servicii profesionale complete ori de câte ori ai probleme cu PC-ul tău sau când vrei unul nou. De asemenea, oferim servicii pentru laptopuri și imprimante, iar pentru refilări de cartușe contează tot pe noi. Pentru cele mai bune configurații PC, vino direct la Asieta. Pe strada Ana Ipătescu, numărul 4, bloc F, scara de apartament 1, vis-a-vis -vis de cooperație. Asieta Software. Convinge te că ai făcut o alegere bună.